Assalamualaikum, Eid Mubarak, Dr. Khaled Ayadi Binta Abdullah, Consultant Medical Director, European Wellness, Villa Medica, Bangladesh Premier Center. Kya mona chen shabai, asha kuri shabai phalo a chen, shabai ki pobitro idu na chhar, aach ke trithyo dine, idir ane kone shu kuchha nye, aach ke aami aamar page thheke life ho chula ashla. Aach ke life hir topic ta, aak dumi open for all, question answer session. तो शायद है ना तो इधर बा इधर ने कुनो फेस्टिवल है आमी चेस्ट कोरी आगे वो फेस्टिवल ले पड़े आपने तो शायद कम्युनिकेट हो रहा चुनो जेहितो आमी एक तर हेल्थ अवेयरनेस पेज चला ही एक जो डॉक्टर है शबे आमा शॉप शुमार दायित्व था के कुनो फेस्टिवल ले आगे वो पड़े आपना जानो शुष्टता श जातुतुकु शाहजो अथवा जातुतुकु अवेयरनेस जातुतुकु इनफॉरमेशन दौरकर तातुतुकु नहीं आमी आपने शामने लाइफ हो चुला है शी इधर ठीक एक दिन आगे आमी एक टा डे बिफोर इट प्रिपरेशन इट टिप्स नहीं है किचु लाइफ कोरे चिला हम आमर फेसबुक पेज थे के आमर यूट्यूब चैनल थे के थैंक यू व एक तो बोले नहीं जाना आमर ये लाइफ की आज के प्रथम देख चें शबाई की जो ठीक मुद्दे सुनते पारे एक तो थाप सब कोरे जाना भें आशा करूँ शबाई सुनते पाच सें जाना आज के आमर ये पेज थे कि आमर ये लाइफ की प्रथम में देख चें तादें जुन्नो आमर एक तो जस्ट इनफॉरमेशन जे आमर ये लाइफ की बा आमर ये पेज की � कंसल्टेंट मेडिकल डायरेक्टर ही शेपे काज कोची ईडब्ल्यू विला मेडिका बांग्लादेश प्रीमियर सेंटर एक ही शेते कंसल्टेंट डॉक्टर ही शेपे काज कोची टोटी सेल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर है तो शाबाई के अमर लाइफ में अनेक शागुतों एवं अमर ए फैन पेज टी बेहिल यही तो एटी हेल्थ अवर्नेस पेज इखने प्राय आड़े � लाइक दीच्छें, फॉलो कोच्छें, एवं शेयर कोच्छें, एवं आमिर शाह थे आचर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। ओके। शबाई एक तो जॉइन करें ना, ना मैं एक तो लाइफ का कंटिन्यू कोची। ओके। तो ठीक आचे, अमी आशुले उन्नो मोबाइल थे के लाइव में क्वेश्चन आंसर पे देखा टेस्ट कर चुकीला, सो आई थिंक हम पीए गए थे। अच्छा, सो आज के थैंक यू वेरी मच। सो आज के अमार लाइव में टॉपिक नहीं है, वो कुछ मैं उन्हें के प्रश्न जे आशुले कि कि टॉपिक नहीं आमी कथा बोली सो जारा आमर एक पेजे नोटों नम्बर लाइफ देख सी तब जो नम्बर बोल सी जे जे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शब्द के ज्वाइन करो जो मैं अनेक धुनों बाद इखने आमर अभी भी नो डिजीज नहीं है कथा बोली अगुं आमी रीजेनरेटिव एंड बायोलॉजिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट सो मेडिसिन रीजेनरेटिव एंड बायोलॉजिकल मेडिसिन। सो इतनी काज करा, इतनी आप अपने शामिल तूले थोड़ा एवं इतना एक ओन कन्वेंशनल मेडिसिन है शायद। आमदे शास्त्र विषय जो तो डिजीज आचे, विशेष करे क्रोनिक डिजीज, से इसे गुलो के एक उत्तरे ये रीजेनरेटिव मेडिसिन एवं कन्वेंशनल मेडिसिन, एक उत्तरे इंटीग्रेटिव वे सो इचारा आमिर नियमित रोगी देखी डब्ल्यू फिल्म मेडिका बांग्लादेश प्रीमियर सेंटर एवं टोटी सर हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर है सो इडब्ल्यू फिल्म मेडिका मेडिका बेसिकली एक टी जर्मन फ्रांसेस हेल्थ केयर सेंटर जिसे बांग्लादेश में एक टी ब्रांच था क्लो पूरो वर्ल्ड में हमारे 33 ब्रांचेज आते हैं सो ये एक टी प्योर फ्रांचाइज़ ब्रांच ये खाने अमरा बॉडी जी कोश ये बो बॉडी जी क्रोनिक डिजीज़ ये गुलोर जी रूट कॉस ये गुलो आईडेंटिफाई ये बो कोश गुलोर कार्ड जो खमोता बाढ़ी है डिजीज़ गुलोर कॉम्प्लिकेशन को भी आना चेस्ट करी एक ही साथ है जारा डिजीज़ बाढ़ी में शबे अनेक दिन थोड़े अनेक मेडिसिन डिपेंडेंट आच्छन तार कोरो को भालो भावे डिजीज़ कंट्रोल करते पाच्छन ना तार कुनो कॉम्प्लिकेशन से निजे के जोरी रखेच्छन बजोरी आच्छन तादें के एक जा 
आधुनिक समाधान यूरोप स्टैंडार्ड समाधान दीचे इडब्ल्यू फिल अमेरिका सो य जार्मान फ्रांचाइज हवा सत्वे बांगलेशी रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से डक्टर हिसाब से साथ ही आज एक मेडिकल टीम आखने और कई जन डर एसोसिएट आज कर प्रफेसर लेवल डॉक्टर एसोसिएट आज कर सेवाओ निचन ताल रिजेनारेटिव मेडिसिन मध्यमे आसले बोलते चाहिए करते चाहिए ये आसले कि अपना डिजिज के अपना देहर जो कोर्सगुल आगू जो कार्यक्षमता हारिए फेले सेगल क्यों कार्यकारिता बाढ़ानो है यिसगल नहीं क्यों क्ज करी तीनटा चार्ट क्रनिक सीज आकार भिडियो हमारे पेजे अपनारा पे जा समय था एक स्क्रल कर देखे नीबें तब एक तो बेसिक धारणा दी हमें क्रनिक डिजिज जे रखम डायबिटीज हाइपार टेंशन हाई कोलेस्टरल फैटी लिभार एचड़ा जेकोधर हरमोनल इम्बालेंस ऐले सेक्सुअल डिसफांगशन मेटर सेक्सुअल डिसफांगशन इन्समिया पार्किनसन्स अलजाइमार्स एंगजाइटी डिसऑर्डर किडनी क्रनिक किडनी डिजिज क्रनिक लिभार डिजिज ये जो क्रनिक डिजिजगुल आज है नी जयंट पेन फ्रोजन शोल्डर एगलो क्यों है से रूट कजगुलो बेर कर सो क्यों बेर कर सो उ हाव इंटरनैशनल स्टैंडार्ड प्रोटोकल जो जार्मानी मदार ब्रांच हवा सत्वे फिलिपिन मालयिया चायना सुईजारलैंड बैंकक दें ग्रीस एथेंस यहाँ देशगुलूते एक स्टैंडार्ड प्रोटोकल यूरोपियन स्टैंडार्ड प्रोटोकल फलो करी जेखने एक पार्ट हो स्टैमसा सो हमें इंटरनैशनल स्टैमसल एसोसिएशन अमेरिकान इंटरनैशनल एसोसिएशन एसोसिएशन मेम्बर अमेरिकान इंटरनैशनल एसोसिएशन अफ सेल थेरपी तरह मेम्बर प्रफेशनल मेम्बर सो तर मैं ये अर्थ हे जो डिजिजगुल क्रनिक डिजिजगुल क्ज करो शुद्ध बांग्लेशे ना वर्ल्डे समस्त कंट्रीजगते ही टाच कर यूरोप नहीं अमेरिका पर्त सो प्रत्येक पार्टी एखे इंटीग्रेटेड आ सो कि रिजेनारेटिव मेडिसिन सो हमें जो बोली एक क्रनिक डिजिज जो खूब ही कमन बांग्लेशे बार्डन एटा हो डायबिटीज सो विभिन्न एजे हमें डायबिटीस हो टाइप वन डायबिटीस आज है टाइप टू डायबिटीस आज है सो हमें बेसिकाली जो डिजिज बार्डन पासी से टाइप टू डायबिटीस टाइप टू डायबिटीज साधारण आगे चल्लिस पैंतालिस फैमिली हिस्ट्री पजिटिव थे लाइफ स्टाइल खूब बस खराब थे कमनलि देखा जित बाट एंतुरा इवें बिलो थार्टी टाइप टू डायबिटीज डेभलप करते देखी एवं किचु कि महिला जरा प्रेगनेंसर समय डायबिटीज ब्लाड शुगर डेभलप कर तरह को देखा जावर्ती आफ्टर डेलीवरि जो रिकार हो जा कथा से टाइप टू थे कन्भार्ट हो जा तर मैं एक खूब सहज एक डिजिज नहीं अपने सामने आज कथा बोलो से डायबिटीस एवं डायबिटीज नहीं कथा बोले उद्देश्य हे एटा प्रत्येक बाड़ीत प्रत्येक फैमिली वन इज टू थ्री जो काउंट करी हमें एक जो डायबिटीस पेशेंट पा तीन प्रति तीन फैमिली एक फैमिली एंग्लेशे एक जो डायबिटीस रोगी के पासी तो ये विभिन्न डाटा संग्रह कर डायबिटिक समिति एसोसिएशन संग्रह कर तथ्य नहीं जेने प्रब्लेम एन बार्डन हो बांगे परिणत हो डायबिटीज एम एक डिजिज जेटार साथ खूब कमनलि एक वार्ड चले आसे से मेटाबलिक सिनड्रम ये मेटाबलिक सिनड्रम सम्पर् अने के धारणा नहीं अने सम्पर् एकदम ही बुझते पर सो मेटाबलिक सिनड्रम क्यों सब कम बस आट हमारे टर्म्सटार साथ परिचित नई सो हमारे एडभांस मेडिकल सायन्स ये कि टर्म्सर साथचित करा मेटाबलिक सिनड्रोम मध्य चार्टे जिन बेसिकाली पड़े एक हे हाई ब्लाड शुगर और एक हाइपार टेंशन और एक हे डिजलिपिडेमिया हाई टीजी ट्राइलिसरेट लेवल एवं फोर्थ जेटा से सेंट्रल अबिसिटी एर अर्थ हे जर हिप रेशियो चेस्ट ए हिप एवं कोमर जो रेशियोटा ये तुलनामूलक बसी सेंट्रल अबिसिटी जेटा के बेस पेटर पेटर जैगा जर बस मोटा यहर पेशेंट के क्योंकि मेटाबलिक सिनड्रोम आंडारे फलाना हे साथ एसोसिएटेड था फैटी लिभार सो य चार पाँचा जो कम्पोनेंट अफ मेटाबलिक सिनड्रम इज क्लोजलिटास टू डायबिटीज एज वेल 
সো দেখা গিয়েছে যে ডায়াবেটিস থাকলে কারো না কারো এই চার পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা বা দুটো থাকে অথবা এই চার পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকলে তারও ডায়াবেটিস হবার প্রবণতা থাকে কেন ডায়াবেটিস নিয়ে এত কথা বলছি আমি জানি যে ঈদের পরে সবাই ব্লাড সুগার নিয়ে অনেক চিন্তিত একটু সুগার বেশি খাওয়া হয়ে গেছে যাদের ফ্যাটি লিভার আছে তারা একটু তাদের ফ্যাটি লিভার নিয়ে চিন্তিত কারণ রেডমিট খাওয়া হয়ে গেছে যাদের হাইপার টেনশন অথবা ইস্কেমি খাওয়া ডিজিজ আছে তারা তাদের ব্লাড প্রেশার নিয়ে চিন্তিত কারণ এখানেও তারা অনেক বেশি রিচ ফুড খেয়ে ফেলেছে সো আমি এমন একটা কমন টপিক নিয়ে কথা বলছি যেগুলো সবগুলো ডিজিজকে মোটামুটি কভার করে দিজ আর দ্য কিলার ডিজিজ এই চার পাঁচটা ডিজিজকে কেন্দ্র করেই বাকি ডিজিজ কিন্তু আস্তে আস্তে বডিতে ডেভেলপ করে তাই আমি যদি ডায়াবেটিসকে শুধু কেন্দ্র করি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে কি হচ্ছে একটু আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে যখন একটা মানুষের ডায়াগনোসিস হচ্ছে তো ডায়াবেটিস অনেকের কিন্তু প্রি ডায়াবেটিক কন্ডিশনে ডায়াগনোসিস হয় অনেকের কিন্তু একদম ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তারপরে ডায়াগনোসিস হয় সো প্রি ডায়াবেটিক কন্ডিশনে ডায়াগনোসিস হওয়াটা খুবই ভালো আমার জন্য মনে হয় কারণ আগে থেকে যত দ্রুত ডায়াগনোসিস হবে তত দ্রুত এই ট্রিটমেন্ট করাটা খুবই সহজ এবং রোগীকে সাফারিংস থেকে রক্ষা করা সম্ভব সো প্রি ডায়াবেটিক অর্থ হচ্ছে যে আমাদের যে নর্মাল রেঞ্জ আছে ব্লাড সুগার লেভেলের তার একটা মিডল রেঞ্জ আছে যে রেঞ্জের উপর নিচে আসলে হচ্ছে নন ডায়াবেটিক উপরে গেলে ডায়াবেটিস মিডল রেঞ্জটা হচ্ছে প্রি ডায়াবেটিক এই কন্ডিশন থেকে যদি আপনি হেলথ অ্যাওয়ারনেস গ্রো করান নিজের মধ্যে তাহলে কিন্তু আপনার আর ডায়াবেটিস ডেভেলপ হবার সম্ভাবনা থাকে না কি হয় এই টাইপ টু ডায়াবেটিসে আমাদের যে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় আছে এখানে কিছু কোষ আছে কিছু সেলকে বা কোষকে আমরা বলছি আলফা সেলস এবং কিছু সেলকে আমরা বলছি বিটা সেলস সো বিটা সেলস অথবা আইরেস অফ ফ্ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেলস এখান থেকে আমাদের শরীরের খুব প্রয়োজনীয় একটা হরমোন সেটি হচ্ছে ইনসুলিন এটা নিষ্পৃত হয় এই ইনসুলিন হরমোনের কাজ কি আমরা যে খাবারগুলো খাই তার মধ্যে যেগুলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা সোর্স তাদের কাজ বেসিক্যালি আমাদেরকে এনার্জি দেওয়া এবং তারা কিভাবে এনার্জি দিবে যখন আমাদের বডিতে খাবার ঢুকবে তখন এই ইনসুলিন হরমোন তাদেরকে ডিটেক্ট করবে তাদের রিসেপ্টর ওপেন করবে তাদের মেটাবলিজমে হেল্প করবে এবং আমাদের বডিতে কোষের মধ্যে এদেরকে এনার্জিতে কনভার্ট করে আমাদের কোষের মধ্যে এগুলোকে ঢোকাবে এবং তখন আমাদের কোষ তাদের যে এটিপি হাউস বা পাওয়ার হাউস অথবা এনার্জি প্রোডাকশান হাউস সেখানে তারা এনার্জি প্রোডাকশান করবে সেখান থেকে আমরা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং বিভিন্ন কার্যকলাপে এনার্জি পাই দিস ইজ হাউ ইনসুলিন ওয়ার্কস অ্যাকচুয়ালি সো ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কি হয় ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যেটা হয় ডায়াবেটিক পেশেন্টসের ক্ষেত্রে এই যে আইলেটস অফ ফ্ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস বা বিটা সেলস যেখান থেকে ইনসুলিন নির্গত হওয়ার কথা সেখান থেকে ঠিক মতো ইনসুলিনটা নির্গত হয় না বা নিষ্কৃত হয় না অথবা হলেও হওয়ার পরে তার আমাদের কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের প্রতি যে কার্যক্রিয়া বা যে রিয়াকশান বা অ্যাকশান বা রিসেপ্টের ওপেন এগুলো করার কথা সেগুলো ঠিক মতো করে না আর তৃতীয়ত যদি করেও থাকে সেটা রেজিস্ট্যান্স শো করে দেখা যায় যে তারা চিনতে পারছে না তারা জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছে না যে আমাদের শরীরে খাবার এসেছে এগুলোকে এনার্জিতে কনভার্ট করতে হবে সো এই তিনটা কাজ হচ্ছে আমাদের টাইপ টু ডায়াবেটিসে হচ্ছে যদি একদম সামারি করি তাহলে একটা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স গ্রো করছে আর একটা হচ্ছে বিটা সেল থেকে আস্তে আস্তে ইনসুলিন নির্গত বা নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার সেগুলো ঠিক মতো মেটাবলিজম হতে সাহায্য করছে না সো দিস ইজ দ্য ভেরি সিম্পল প্রসেস আমাদের বডিতে হয় বলে মনে হচ্ছে কিন্তু এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা এটা খুবই কঠিন এবং কমপ্লিকেটেড একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে খুব ছোট্ট ছোট্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এনজাইম নিউট্রিশন এগুলো কিন্তু দরকার আছে হ্যাঁ আয়ের ভিটামিনস মিনারেলস এগুলো দরকার আছে সো এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা এনার্জিতে কনভার্ট করা খাবারকে এনার্জি আমরা খাচ্ছি বাইরে থেকে বিভিন্নভাবে তৈরি খাবারগুলো আমরা খাচ্ছি কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের বিভিন্ন ব্লাডে মিক্স করে এনার্জি যে তৈরি করছে এই যে এনার্জি তৈরি করা পর্যন্ত যে জার্নিটা এখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রিয়া প্রক্রিয়া চলে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া চলে এবং এই রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে আপনার যদি আমি বলি যে স্টিমুলেট করতে বা অ্যাক্টিভেট করতে কিছু জ্বালানি দরকার হয় সেগুলো হচ্ছে খাবার বিভিন্ন নিউট্রিশন এবং তার সাথে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন মিনারেলস এনজাইমস সো তার মধ্যে ইনসুলিনও একটি 
সো ইনসুলিন হচ্ছে একটা মেজর হরমোন বাট আরও অনেক ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিনারেল ভিটামিন আছে যেগুলো কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু আমরা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমরা যখন মেডিকেলে পড়েছি বায়োকেমিস্ট্রিতে অথবা ফিজিওলজিতে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে তখন এই জিনিসগুলো খুব কঠিন করে নামগুলো মুখস্থ করেছি কিন্তু তখন কিন্তু এটার যে প্রয়োজনীয়তা ওইটা ওভাবে বুঝতে পারিনি যখন আমরা থার্ড ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ারে যাই ইট ওয়াজ হ্যাক্টিক ফর আস আমাদের জন্য সব প্যাথোলজি নিয়ে কাজ করতে হয় অসুস্থ হলে মানুষ ডাক্তারের কাছে হেল্প চাইতে আসবে ওই অবস্থায় মানুষকে কীভাবে হেল্প করব সেইটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে যাই এবং তখন আমরা এই যে বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োকেমিস্ট্রি অনেক সময় ভুলে যাই সো সেই জিনিসগুলোকে আসলে এখন আধুনিক সায়েন্স আবার তুলে নিয়ে আসছে এই কারণে যে যখন মানুষ অসুস্থ হয়ে ডক্টরদের কাছে ছুটে ছুটে করছেন এবং আমরাও আমাদের সাধ্য মতো আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগানোর চেষ্টা করছি তারপরও একটা জায়গায় কিন্তু আমরা থেমে যাচ্ছি এবং পেশেন্টের কমপ্লিকেশানসকে রোধ করতে পারছি না যেরকম ডায়াবেটিসের কথাই বলছি যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ডায়াবেটিস ব্লাড সুগার বাড়ছে শুধু এতটুকুতেই তো সীমাবদ্ধ থাকছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়াবেটিসের রোগীদের আস্তে আস্তে প্রথম যে কমপ্লিকেশানসটা হচ্ছে খুব দ্রুত সেটা হচ্ছে কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায় সো সিকেডি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট ডিজিজ কিন্তু এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বা প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্টদের সিকেডি থাকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থাকে যেটা সাধারণত অন্য কোনো কারণে না শুধুমাত্র ব্লাড সুগারের কমপ্লিকেশান অথবা ডায়াবেটিসের জন্য হচ্ছে এরপরে যদি বলি ডায়াবেটিসের খুব কমন আর একটি সাইড এফেক্ট অথবা কমপ্লিকেশান সেটা হচ্ছে আমরা দেখি যে ডায়াবেটিস থাকলে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হওয়ার প্রবণতাও বেশি থাকে কারণ ডায়াবেটিস থাকলে আমাদের যে নার্ভ সিস্টেমটা আছে এটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের কোনো শরীরের সমস্যা দেখা দিলে আমাদের নিউরোপ্যাথি বা পেইন সেন্সেশন যে যে ফিলিংসটা ওটা কমে আসে সো আমরা বলি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অথবা এই ধরনের পেন সেন্সেশন কমে আসার কারণে যে কোনো হার্ট পেইন বা চেস্ট পেইন এই ধরনের ডিসকমফোর্ট ফিল করলে আমরা বুঝতে পারি না সো ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ একটা কিন্তু কমপ্লিকেশানস অফ ডায়াবেটিস আবার যদি চিন্তা করি যে ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা আইদার দেখি মাসেল ওয়েস্টিং হচ্ছে মাংস পেশি ভেঙে যাচ্ছে পেশেন্ট খুব উইক হয়ে যাচ্ছে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অথবা অনেক বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে তার মেটাবলিজমটা ঠিক নেই তারপর আমাদের শরীরে মেজর যে সোর্স অফ ফুড কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট এগুলোর যে মেটাবলিজম এগুলো যদি উল্টো পাল্টা হয়ে যায় তাহলে আইডার আপনার মাসাল নষ্ট হবে ভেঙে যাবে অথবা অতিরিক্ত ফ্যাট ডিপোজিট হবে তো যখন অতিরিক্ত ফ্যাট আপনার ব্লাডে ডিপোজিট হচ্ছে তখন কিন্তু আবার সেটা টার্ন নিচ্ছে কিভাবে আমাদের যে রক্ত নালীগুলো আছে সেখানে যে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্ন ধরনের হেভি মেটাল টক্সিনস যেগুলো আমরা বিভিন্ন ফুড অথবা এনভায়রনমেন্ট থেকে প্রতিদিন নিচ্ছি সেগুলোর সাথে টাচ হয়ে ফ্ল্যাক্স ফর্মেশন করছে ব্লক ফর্মেশন করছে যেটাকে আমরা আবার বলছি ইস্কেমিক হার্ট ডিসিজ যখন আমরা অ্যান্টিওগ্রাম করছি দেখছি ছোট ছোট ব্লক আকারে এবং হার্টে আমরা রক্ত নালীগুলোতে দেখছি অনেক সময় স্ট্রোক হচ্ছে যেটাকে আমরা সেরিব্রো ভার্সকুলার ডিজিজ বলি ব্রেইনের যে ছোট ছোট রক্ত নালী আছে সেখানে যে ব্লক হচ্ছে আবার অনেকের কিন্তু পুরুষদের ইলেকট্রাল ডিসফাংশন হচ্ছে ফিনাস যে আর্টারিগুলো আছে ওগুলো মাত্র ওয়ান টু টু মিলিমিটার ব্রেথ ইন সাইজ সো সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে ওখানে ব্লাড ফ্লো ব্যাহত করে ইরেকশানে প্রবলেম করছে সেক্সুয়াল লাইফ হ্যাম্পার করছে ইম্পপার বা পোর সেক্সুয়াল হেলথ প্রোভাইড করছে অনেক অল্প বয়সে সো একটা সিঙ্গেল ডিজিজ আমি আছে টপিক নিয়েছি ডায়াবেটিস কিন্তু এখান থেকে যদি আমরা একটু স্প্রেড আউট হই আমরা দেখব কতগুলো ডিজিজকে আমরা ইনভাইট করছি আমি আর একটু ডিপে যাই এরপরে যদি আমি বলি ডায়াবেটিসের জন্য এনার্জি ঠিক মতো দড়ি না হওয়ার জন্য আমরা শরীরের উপর অনেক ওভারলোড দিয়ে অনেক কাজ করি এবং তখন আমাদের ব্রেইনের যে সেল অথবা কোষ অথবা নিউরনসগুলো আছে সেইগুলোতেও কিন্তু প্রেশার পড়ে এবং আমাদের আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়ার যে রোগটা মেমোরি লস এটা কিন্তু ডেভেলপ হয় ডায়াবেটিস থেকে সো ইটস অ্যানাদার কমপ্লিকেশানস এবং এখান থেকে আলজাইমার্স পার্কিনসানসের মতো মারাত্মক ব্যাধি কিন্তু হতে পারে 
আবার যদি আরেকটু অন্য দিকে যাই যে আমি বলেছিলাম যে সেন্ট্রাল ওবেসিটি ডেভেলপ করে পেটটা মোটা হয়ে যায় সো পেটের ভেতরেই যে আমাদের অর্গ্যানগুলো আছে যেখানে চর্বি জমার প্রবণতা খুব বেশি তার মধ্যে অন্যতম অর্গ্যান হচ্ছে একটা লিভার একটা হচ্ছে গল ব্লাডার গল ব্লাডারে জমিগুলো জমে যে শক্ত হয়ে পাথর আকার ধারণ করে গল ব্লাডার স্টোন হতে পারে আবার লিভারে এটা ফ্যাটি লিভার হয়ে ক্রনিক লিভার সিরোসিস পর্যন্ত যেতে পারে সো সিম্পল একটা ডিজিজ নিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস কেন সিম্পল বলেছিলাম প্রথমে কারণ সবাই মনে করে ব্লাড সুগার একটু বাড়তেই পারে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষেরই তাই আছে সো এটা খুব একটা কঠিন জিনিস না সো আমার রোগীদের ভাষায় আমি বলছি যে এটা সিম্পল কিন্তু যদি আমি এটা নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি ডায়াবেটিস থেকে আসলে কি কি ধরনের ডিসিজ হতে পারে আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন এরপরে ফাইনাল যেটা আমি বাদ দিয়েছি সেটা হচ্ছে হরমোনাল ইম্প্যালেন্স যেহেতু ইনসুলিন ইটসেলফ একটা হরমোন সো ডায়াবেটিস থাকলে অনেক ধরনের হরমোনাল ইম্প্যালেন্স হতে থাকে একটা সময় ইনসম নেওয়া হয় ঘুমের সমস্যা হয় অনেক সময় মেয়েদের দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় মেনোপোজের সময় যে হরমোনাল ইম্প্যালেন্স হচ্ছে এটা আরও বেশি ডায়াবেটিসের কারণে এটা আরও বেশি এক্সারেটেড হয় বডিতে বোনসে ডিপোজিশন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ফসফরাস ম্যাগনেসিয়াম এগুলো ডিপোজিশন অ্যাবজর্পশনের জন্য যে প্রক্রিয়াটা দরকার সেই প্রক্রিয়াটা ব্যাহত হয় এবং নি জয়েন্ট পেন ফ্রোজেন শোল্ডার অথবা যে কোনো হাড় ব্যথা কোমর ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা খুব কমন কিন্তু তাই না এই সমস্যাগুলো কিন্তু হচ্ছে সো ডায়াবেটিস থাকলে এগুলো সবই একটার পর একটা হতে থাকে আবার যাদের ডায়াবেটিস নাই তাদেরও এটা ভিন্নভাবে হতে পারে তবে ডায়াবেটিস থাকলে প্রত্যেকটা ডিসিজের রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক অনেক বেশি এই জন্যই তাহলে আমরা ডায়াবেটিসকে কেন চুজ করেছি ডায়াবেটিস নিয়ে যদি আমি এক্সপ্লেন করি তাহলে প্রত্যেকটা ডিসিজের সাথে প্রত্যেকটা শরীরের যতগুলো অর্গ্যান আছে প্রত্যেকটা অর্গ্যানের সাথে আরেকটা অর্গ্যান যে কীভাবে কো রিলেটেড আপনারা বুঝতে পারবেন এবং তখন আপনারা কিন্তু একটাকে কেয়ার করতে গিয়ে আরেকটাকেও কেয়ার করবে না হলে শুধু একটাকেই কেয়ার করা এরপরে যদি আমি আরেকটু ডিপে যাই একটু আইয়ের দিকে আসি চোখের দিকে ডায়াবেটিস থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে কমতে থাকে ওই যে বললাম নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে অপটিক নার্ভগুলোতে হ্যাম্পার হয় চোখের যে নার্ভগুলো আছে কারো যদি ক্যাটোরাক্ট বা ছানি করার প্রবণতা থাকে সেটা খুব দ্রুত ম্যাচিওর হয়ে যায় অথবা চোখের জ্যোতিটাও অনেক সময় কমে আসে অনেকে চোখে রক্ত ক্ষরণ বা রেটিনো ব্যাথি পর্যন্ত হতে পারে সো ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আবার যদি একটু এক্সটার্নাল বিউটিফিকেশনের জন্য আসি স্কিনটা ড্রাই হয়ে যায় অনেক সময় হেয়ার লস হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু মেয়েদের বা ছেলেদের সবারই হতে পারে আবার ডায়াবেটিস বা ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে থাকা সত্ত্বেও অনেকের এই প্রবলেমগুলো হতে পারে তাহলে আমরা রিজেনারেটিভ মেডিসিনে কিভাবে আপনাদেরকে হেল্প করব সো ডায়াবেটিসের নর্মাল কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট কি আমরা সবাই জানি প্রথমেই আমরা এখন ডক্টররা সবাই এটাতে একমত লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান ডায়েটারি মডিফিকেশান তার সাথে এসেন্সিয়াল যে মেডিসিন যদি লাগে অবশ্যই দিতে হবে বা মেডিসিন নেওয়ার পরে অথবা ইনসুলিন নেওয়ার পরে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল থাকলো কিন্তু তাতে আমি এতক্ষণ যে কমপ্লিকেশনসগুলো বললাম কয়টা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে যাদের এই এতগুলোর মধ্যে একটাও হয়নি আপনারা একটু নিজেরাই চিন্তা করে বলবেন যদিও আপনার ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে আছে উইথ মেডিকেশান আপনার ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে আছে আপনি রেগুলার হাঁটাহাটি করছেন ইভেন আপনি ডায়েটটাকেও বেশ ভালোভাবেই মডিফিকেশান করে নিয়েছেন তারপরও আমি যত কমপ্লিকেশনস বললাম প্রায় পাঁচ বারোটা থেকে চোদ্দোটা ডিজিজের কথা বললাম এই ডিজিজের একটা বা দুটো নিশ্চয়ই আপনাদের ডেভেলপ করেছে এরকম কয়জন আছে নেই আমি খুব আনশিওর সো কেন তারপরও হচ্ছে তার মানে এর অর্থ হচ্ছে যে আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স বুঝতে পারছে বা গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শুধু ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করাই ডায়াবেটিসের কন্ট্রোল নয় ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশনসগুলো প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের বডির যে কোষগুলো আছে ডায়াবেটিস হওয়ার কারণে কোষগুলো যে এনার্জি পাচ্ছে না এবং এতে করে কোষের কার্যক্ষমতা কমে যাচ্ছে তাদের মাইটোকন্ড্রিয়ায় যে পাওয়ার হাউস যেটা এটিপি উৎপাদনকারী কেন্দ্র এটিপি হচ্ছে আমাদের এনার্জি উৎপাদন করে সেই জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে বিধায় আমাদের শরীরের অন্য অন্য যে অর্গানগুলো আছে ওগুলো আস্তে আস্তে কম্প্রোমাইজ হচ্ছে সো যদিও আপনার ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে আছে কিন্তু আপনার অর্গ্যানগুলো কিন্তু সেফ নেই এবং সেই জন্য এটাকে সেফ করার জন্যই রিজেনারেটিভ মেডিসিন বা বায়োলজিক্যাল মেডিসিন অথবা আমরা যেটাকে বলি একটা পার্ট অফ স্ট্যাম্প সেল এনিথিং ইউ ক্যান সে সো আসলে কি করছি আমরা আপনার শরীরের এই যে আপনার যদি ডায়াবেটিস হয়ে থেকে থাকে আমরা প্রথমে দেখে নিচ্ছি যে আপনার ব্লাড সুগার কেন আসলে 
পারলো আপনার কি ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করছে না রেজিস্ট্যান্স গ্রো করছে অথবা আপনার কোষগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে সো যদি অনবিন ধরে ডায়াবেটিস থাকে কোষগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা একটা পার্ট করি যে আমরা স্টেম সেলের মাধ্যমে প্যানক্রিজের ফ্রেশ বিটা সেল স্টিমুলেশন করি এবং এর মাধ্যমে নতুন করে ইনসুলিন তৈরি হয় এবং সাথে কিছু এনজাইম কিছু নিউট্রিশনাল অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়াই এবং বডির আদার যে কোষগুলো আছে ওইগুলোর কার্যক্ষমতা বাড়ে সো দিস ইজ দ্য মেইন অ্যাপ্রোচ সো ইন্টিগ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ শুধু ডায়াবেটিস হয়েছে পেশেন্ট আমার কাছে আসলো ব্লাড সুগার কন্ট্রোলের জন্য আমার এক গাদা মেডিসিন লিখে দিলাম দ্যাটস নট অ্যানাফ ফর আ পেশেন্টস নাও ওই ডেজ বিলিভ মি এখন পেশেন্ট শুধু ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করলে ভালো থাকে না তাদের বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন কমপ্লিকেশান শুরু হয়ে যায় এগুলো প্রিভেন্ট করার দায়িত্ব কার পেশেন্টের এবং ডক্টরের সো আমাদেরকে অবশ্যই এটা চিন্তা করতে হবে যে কীভাবে আমরা এটা প্রিভেন্ট করবো একটাই উপায় সেটা হচ্ছে আপনার বডি আপনার বডিতে যে কোষ এবং সেলগুলো আছে বিভিন্ন অর্গ্যানকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেই কোষ এবং সেলগুলোকে আপনি কার্যক্ষম রাখুন আপনি সেই কোষ এবং সেলগুলোকে যেন ঠিক মতো কাজ করতে পারে সেই সুযোগ করে দেন এবং দেখুন যে কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না সেগুলো ফিল আপ করুন সাথে ব্লাড সুগার অবশ্যই কন্ট্রোল করুন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ভালো থাকবেন তো দিস ইজ হাও আমরা ডক্টররা এই ইজিয়াটিক মেডিসিন স্পেশালাইজড ডক্টর যারা আমরা আছি তার এভাবে একটা পেশেন্টকে ট্রিট করি ফ্রম টপ টু বটম সো আমার কাছে আসলে বিভিন্ন ডিজিজ নিয়ে রোগী আসেন খুব কমন ডায়াবেটিস নিয়ে আসেন হাইপার টেনশান নিয়ে আসেন হাই কোলেস্ট্রোল নিয়ে আসেন সেক্সুয়াল ডিসফাংশন নিয়ে আসেন আমি কিন্তু একটা লিমিটেড কিছু কোয়েশ্চেনারিস করি না আমার স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনারিস থাকে ওই যে বললাম টপ টু বটম আপনার শরীরের প্রত্যেকটা কোর্স কার্যক্ষম আছে কি না প্রত্যেকটা অর্গ্যান ঠিক মতো কাজ করছে কি না সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু একজন ডক্টর হিসেবে আমার এবং আমি মনে করি সব ডক্টরই আজকাল সেই প্র্যাকটিসে করছেন তো সেই প্র্যাকটিসটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা আপনাকে শুধু ব্লাড সুগার না আপনাকে সব ধরনের ডিজিজ থেকে ইন ফিউচারে কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারব কিভাবে করি আমরা আমি আসলে লাইফটাকে আর বেশি বাড়াতে চাই না একদম একটু শর্ট করে নিয়ে আসি কিভাবে সেটা করি বলে নিলাম যে চারটা পার্ট আছে প্রথমে হচ্ছে প্রপার একটা ডায়াগনোসিস করে নেই যে আপনার কি ডিজিজটা হয়েছে আপনার প্রবলেম সিমটমেটিক প্রবলেমস এবং আপনার ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন এবং আমাদের কিছু আধুনিক ডিভাইস আছে যার মাধ্যমে আমরা বডির যে কোর্সগুলো ঠিক মতো কার্যক্ষম আছে কি না এটা একটা ধারণা পেতে পারি সেটা নিয়ে আমরা যেটা করি প্রপার একটা ডায়াগনোসিস করি যে আপনার কোথায় কোথায় প্রবলেমটা আছে সেকেন্ড আমরা যেটা খুব ইম্পর্টেন্স দিই সেটা হচ্ছে ডিটক্সিফিকেশন ইটস মাস্ট বি ডিটক্সিফিকেশন ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল আপনার বডিতে ওই যে যাই বললাম আপনার বডিতে কিছু একটা গন্ডগোল থাকছে তার সাথে আপনি টক্সিন ইনহেল করছেন অথবা খাচ্ছেন অথবা আপনি এনভায়রনমেন্টে এরকম টক্সিনের মধ্যে আছেন অথবা আপনি ওভারলোডেড ওয়ার্ক করছেন এই জন্য বডিতে অটোমেটিক টক্সিন যেরকম ফ্রি রেডিক্যাল রিলিজ হচ্ছে এগুলো কম্বাইন করে কিন্তু যে কোনো কোষকে আরও দুর্বল করে ফেলে তার কাজ করা থেকে সো আমরা সেগুলো কি করছি আমরা সেগুলোকে ডিটক্সিফিকেশন করছি আপনার খুব সহজ ভাষায় বলি আপনি যদি একটু চা বানান চাটা যখন ছাঁকেন তখন ছাঁকনিতে পাতাগুলো পরে থাকে আপনি তিলের পানিটা খান চাটা খান তাই না ওই পাতাগুলো কিন্তু ময়লা হিসাবে তখন আপনি ফেলে দেন বা যখন আপনি এটা জাল দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর ছিল সো বডিতেও আপনি যেমন বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিসেবে অনেক কিছু হয়তো বা নেন তার মধ্যে কিছু জিনিস খারাপ বা ময়লা হিসেবে ছাঁকনি হিসেবে বডিতে রয়ে যায় যেহেতু বডির কোষগুলো বয়সের সাথে সাথে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাই ওগুলোকে ডিটক্স করার জন্য বডির যে নিজস্ব প্রক্রিয়া ওটা অনেক সময় ঠিক মতো কাজ করে না তখন এই এক্সটার্নালি আমরা স্টিমুলেশন দিয়ে এটাকে ডিটক্সিফিকেশন করি সো উই হ্যাভ মেনি ডিটক্সিফিকেশন প্রোগ্রাম যেরকম কোলন হাইপ্রোথেরাপি লিভার ডিটক্স প্রোগ্রাম ওজোন ট্রিটমেন্ট হোল বডি হাইপারথার্মিয়া সো এগুলোর মাধ্যমে আমরা বডিটাকে আগে ডিটক্স করে নিই অ্যান্ড দেন আমরা এনশিওর করি যে বডি যখন ডিটক্স হলো বডি এনভায়রনমেন্টটা ভালো হলো তখন এটাকে আমরা রিপেয়ার করব কীভাবে রিপেয়ার করব ডায়াবেটিস পেশেন্টের কথাই চিন্তা করেন যদি তার সেলসগুলো ঠিক মতো কাজ না করে সেল ওয়ালগুলোকে রিপেয়ার করা যায় এটা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি নিউট্রিশন আইভি ইনফিউশন দিয়ে করতে পারি ওরাল নিউট্রিশন দিয়ে করতে পারি এটা আমরা বিভিন্ন এনজাইম স্যালাইনের মাধ্যমে দিয়ে করতে পারি ওজন সার্কুলেশন ইম্প্রুভমেন্ট অক্সিজেন দিয়ে হাই কনসেনট্রেটেড অক্সিজেন দিয়ে করতে পারি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রিচ ইনফিউশন দিয়ে করতে পারি দেয়ার আর মেনি ওয়েস টু রিপেয়ার ইউর বডির 
विज्ञानसम्मत चिकित्सा व्यवस्था हमुलर लेवल मलिकुलर लेवल जेनेटिक लेवल जालुलर लेवल अनेकटा स्टाबलिश तो क्षेत्र में सेलुलर लेवल ट्रिटमेंट करा जाए अपनी अनेक खानी भलो थे सो सेलुलर लेवल बडी के रिपेयर कर निल दें वि डू रिजोमेशन और स्टैम सेल प्रोग्राम जो आसले स्टैम सेल नहीं अनेक अनेक कोरिज आम निजे अमेरिकान इंटरनैशनल एसोसिएशन अब स्टैम सेल थेरपिर मेम्बर प्रफेशनल मेम्बर एखे विभिन्न एबसट्रैक्ट आज विभिन्न पेपर्स आ सो से अनेक पृथिवीर बहु विशिष्ट सैंटिस्ट क्च कर तरपेरिमेंट तर एक्सपेरियंस सब चे शेयर करल आर गुड को नेगेटिव फिडबैक अफ स्टैम सेल एक् पर्त आसनी सो ये अलरेडी स्टाबलिश स्टैम सेल इज ए भेरि गुड ए बोलजिकल ट्रिटमेंट फर ट्रिटिंग एनी क्रनिक डिजिजेस एरण स्टैम सेल को धरण डिजिजर जो प्रयोजन ये क्योंकि सिलेक्ट कर स्टैम सेल स्पेशल डॉक्टर सो यहाँ अवश्य अपनी जो जेको भाई अनेक पेशेंट इसे बोलें मैडम हमें ये स्टैम सेल्ट नहींब अच्छा मैडम हमारे पेटर फैट थे स्टैम सेल ना जाए ना अच्छा मैडम हमारे बोन मारा थे ना जाए ना अने के जिज्ञेस करें जी अच्छा मैडम हमार शर रक्त स्टैम सेल यूज करते चाहिए सो यस अपन शर स्टैम सेल आ प्रत्येक मानुषे शर स्टैम सेल आ स्टैम सेल हम मदार कोष जार क्षमता आज विभिन्न धरण कोषे रूपान्तरित हवा क्यों पचिसर पर संख्या देहे कमते थके आल्ला प्रदत्त नियम ए जो जी अर्गान देखा जाए क्च करते करते टायर हो जा स्टैम सेल का स्टिमुलेशन करा बट बस अथवा रोग जेहेतु स्टैम सेलर संख्या बड़ी कमते थे तरह बहरे रिसोर्स यूज कर स्टैम सेल नहीं संग्रह कर पेशेंट के स्टिमुलेशन दी सो ये विभिन्न तीन टे कैटेगरि होते अटोलोग एलोजेंिक और जेनोजेंिक अटोलोगस हे अपना शर रक्त एम कि पदार्थ बेर नहीं आसा जेखान अपना शर पेटे फैट थे अथवा बन मारो थे एम कि जैगा उपादान बेर नहीं आसा जगह अपना शर अंगगल जगह ठीक मत क्च करा से स्टिमुलेट करते सहाज्य कर एलोजेंिक हे एक सद्यजात शिशु प्लसेंटा अथवा अमेरिकल कड थे स्टैम सेल कलेेक्ट कर पेशेंट के दवा ये हे अलोजेंिक और एक खूब रिसोर्सफुल सोर्स आज है से जेनोजेंिक जो जार्मानी इडब्ल्यू फिल्म मेडिकल जार फ्रांचाइज ता जेटा कर होमो आईडेंटिकल सेल कलचार कर पेशेंट के एक स्पेसिफिक अर्गान बेस्ड डिजिज बेस्ड सेल रही तो देर आर लर्ड्स अफ इंडिकेशन अफ स्टैम सेल्स एंड देर आर लर्ड्स अफ सोर्सेस अफ स्टैम सेल सो ये सम्पर्क आसने जानते हम अनेक बस पढ़ाशुना करते अनेक बस आपडेटेड होते एवरीडे स्टैम सेल इज गेटिंग आपडेटेड और स्टैम सेलर पर क्यों सेल कोषे क्योंकि एक स्ट्राक्चार आर चारपाशे एक वाल आज भेतर अनेक छोटो छोटो अर्गानी आज है रोसोम आज है माइट्रोकड्रिया आज है सो माइट्रोकड्रिया हम मेन पावर हाउस अफ अ सेल जेखने डीएनए थे जेनेटिक जे एक्सपोजार एक एक मानुषर अथवा जेको प्राणी जो एक्सपोजार जो जीन प्रेजेंटेशन से माइट्रोकड्रियार मध्य आज है सो यार क्योंकि वो जीन लेवल ट्रिटमेंट करा वो जीन लेवल ट्रिटमेंट रिसार्च करा शुरू होने एखो सेलुलर लेवल नहीं कन्फ्यूशने आज सेलुलर स्टैम सेल कतटुकू कार्यकर यार को सैड इफेक्ट आना यार को इन फ्यूचारे को लस आना देर इज नो नो लस एक्सेप्ट बेनिफिट तो स्टैम सेल एम एक कोष जेटा आपना के अवश्य विभिन्न धरण क्रनिक डिजिजर कम्प्लीकेशन के प्रिभेंट करते हेल्प कर बिकज आपनर जे कोषगुलो आस्ते आस्ते कार्यक्षमता हारिए फिर तक स्टिमुलेशन करें अने के धारणा ये तुम क्लियर कर नीन जो स्टैम सेल अनेक समय सेलर ओवरग्रोथ कर अथवा स्टिमुलेशन करार्जन सेल प्रोलिफारेशन ओवरग्रोथ है ये कन्सेप्ट भूल स्टैम सेल बेसिकाली सेभेंटी पार्सेंट केस स्टिमुलेशन दे जस्ट आपना स्टिमुलेट कर दैट्स एंड थार्टी पार्सेंट केस आपके रिप्लेस कर रिजुविनेट कर 
হ্যাঁ নতুন করে রিগ্রোথ করে সো এখানে কোনো সেলফ প্রলিফারেশনের কোনো স্কোপই নেই সো এখানে আইদার সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে জাস্ট স্টিমুলেশন অ্যান্ড থার্টি পার্সেন্ট রিপ্লেস অ্যান্ড রিজুপিনেশন বা রিগ্রো করা নতুন করে তৈরি করা সো এই ক্ষেত্রে আপনার ভবিষ্যতে ইন নিয়ার ফিউচার আর ফার ফিউচার কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট হবার কোনো ধরনের সম্ভাবনাই নেই বড় অনেক ধরনের বেনিফিটস আমরা পাচ্ছি স্ট্যাম সেল ইউজ করে এই ধরনের ক্রনিক ইউজের ক্ষেত্রে যেরকম জয়েন্ট পেনের ক্ষেত্রে আমরা পিআরপি ইউজ করি অনেক মনে করেন এটা স্ট্যাম সেল ইটস নট দো এটা অটোলোগাস স্টিমুলেশন অর্থ হচ্ছে আপনার বডির ব্লাড থেকে প্লেটলেট সেলটাকে আমরা এক্সট্র্যাক্ট করে এটাকে আমরা ঘনত্ব বাড়িয়ে এইটাকে বিভিন্ন গ্রোথ ফ্যাক্টর ইউজ করে এটা দিয়ে আপনার বোন সেলগুলোকে বা কার্টিলেজকে রিগ্রোথ করতে সাহায্য করছি আবার একইভাবে পিআরপির পরে আরও আত্মাধুনিক যেটা এসছে সেটা হচ্ছে স্ট্রমাল ভাস্কুলার ফ্র্যাকশন তো স্ট্রমাল ভাস্কুলার ফ্র্যাকশন পেটের ফ্যাট থেকে নিয়ে করা হয় যেখানে আরও অ্যাডিপোজ টিস্যুতে আরও বেশি স্ট্যাম সেলস থাকে সেখানে ড্রাইফলি স্ট্যাম সেলস পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা প্লেটলেট নিচ্ছি না স্ট্যাম সেলস পাচ্ছি এবং এই স্ট্যাম সেলসগুলো আটোমেটিকলি আপনাকে স্টিমুলেশন করতে হেল্প করছে এবং ক্রনিক পেন যাদের আছে জয়েন্ট পেন বিশেষ করে অস্টিও আর্থপাইটিক পেন ফ্রোজেন শোল্ডার একটা শর্ট বা একটা ইনজেকশান ইজ অ্যানাফ এবং এটা জাস্ট ফোর্টি এম এল ফ্যাটস থেকে আমরা সেল কালেক্ট করে আমরা ইনজেক্ট করি অথবা পিআরপি করি যেটাই করি না কেন অল আর জাস্ট স্টিমুলেশন অফ ইউর ওনস বডিজ হিলিং সিস্টেম নাথিং এলস সো এইটা নিয়ে এত ওয়াইড হবার কিছু নেই এবং বায়োলজিক্যাল মেডিসিন ইজ সামথিং যে আমি যেটা বললাম যে আমাদের শরীরের যে সিম্পল একটা মেটাবলিজম কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের কথা বললাম যে আমরা যখন খাবার খাই সেটার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্রিয়া প্রক্রিয়ার জন্য যত এনজাইম যত কিছু লাগুক না কেন এগুলো সব কিছু ছোট 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 মাইক্রো এবং ম্যাক্রো নিউট্রিশন উপর ডিপেন্ড করে সো এই জিনিসগুলো বডিতে প্রপারলি প্রপার প্রপোর্শনে আছে এটিকে এনশিওর করতে হবে না থাকলে এটাকে দিতে হবে সাপ্লিমেন্ট আকারে ডায়েটারি অ্যাপ্রোচের আকারে সাপ্লিমেন্ট সারা জীবন কখনোই নিতে নেওয়া যাবে না আপনি অবশ্যই এটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডেফিসিয়েন্সি ফিল আপ না হওয়া পর্যন্ত ডক্টর পরামর্শ অনুযায়ী সেটা নেবেন এবং যখন আপনি মনে করবেন যে আপনার লাইফ স্টাইল ইজ গুড অ্যানাফ তখন আর ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে আপনি সাপ্লিমেন্টটাকে অবশ্যই কিছুদিন জন্য বন্ধ রাখবেন চেষ্টা করবেন ন্যাচারাল ফুডের মাধ্যমে আপনাকে নিজেকে ট্রিট করার সো এই জন্য আপনার ডাইজেশন সিস্টেম ভালো থাকতে হবে যেরকম যাদের আইবিএস আছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা অনেক ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে কিন্তু তাদের একটা কমন কমপ্লেন আমার কাছে করে যে ম্যাডাম আমি যত খাবারই খাচ্ছি আমার কোনো খাবার গায়ে লাগছে না আমি শুকিয়ে যাচ্ছি বা আমি দুর্বল বোধ করছি সো বিকজ আপনার ডাইজেশন এবং অ্যাবজরপশন ঠিক মতো হচ্ছে না সো এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে সো দিস আর দ্য থিংস উই আর ডিলিং উইথ উইথ রিজারেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল মেডিসিন রিসেন্টলি আই হ্যাভ মেনি অ্যাক্টিভিটিস অন দ্যাট সো আসলে এটা নিয়ে কথা বলে শেষ করা যায় না লাইভে তো প্রশ্নই উঠে না আমার মনে হয় এটা নিয়ে যদি আমি কথা বলতে চাই আমি দিনের পর দিন কথা বলতে পারবো বিকজ যতদিন যাচ্ছে আমি একজন মেডিকেল ডক্টর হিসাবে এটাতে তত বেশি ইন্টারেস্ট ফিল করছি এবং পেশেন্টের উপকারিতা দেখে এবং যেসব পেশেন্টরা ধৈর্য ধরে ধরে প্রত্যেকটা পার্ট আমার কথা মতো বা যেটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোকল সেটা ফলো করছি দে আর গেটিং মাছ মাচ বেনিফিটস অ্যান্ড অ্যান্ড লটস অফ এরিয়াজ অফ ইন্টারেস্ট হিয়ার আর ওয়ার্কিং রিসেন্টলি আইএসএসসিআর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাম্প সেল অ্যাসোসিয়েশনে একটা বিশাল সিম্পোজিয়াম হবে আমেরিকাতে সেপ্টেম্বরে মোস্ট লাইকলি সো আমি সেখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়েছি সো ইটস অ্যাবাউট ডায়াবেটিস অ্যান্ড মেটাবলিক সিনড্রম যেটা ইন্ডোথেলিয়াল টিস্যু ড্যামেজ করে পিনাল ভেসালসার ইলেকটাল ডিসফাংশনের একটা ওয়ান অফ দ্য লিডিং কজ ইন বাংলাদেশ সো দিস ইজ হাউ আই অ্যাম গেটিং এঙ্গেজ মাই সেলফ ইন স্ট্যাম্পস থিংস অ্যান্ড আসলে এখানে মানে বলে শেষ করা যায় না এটা আমরা যেরকম এম বিপিএস পাঁচ বছর পড়েছি সো এটার পর পড়ার আসলে কোনো শেষই নেই তারপর আমি বলবো যে যারা একটু গুগল খাটেন যারা একটু তারা একটু পেপারস রিসার্চ করতে পারেন তারা একটু আশেপাশে ডক্টরদের সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের দেশে আমরা চেষ্টা করছি খুব রিসেন্টলি ইউরোপিয়ান একাডেমির সাথে কোলাবরেশন করে একটা ডক্টরসদের জন্য একাডেমি করার যেখানে ডক্টরস আসলে সুযোগ পাবেন এটা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশে প্রচুর রোগী ডক্টরস এক একটা সাবজেক্টে স্পেশালাইজড হয়ে যাওয়ার পরে নতুন আরেকভাবে আর একটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করার সময়টা কম পান সো অ্যাজ এ বিগিনার 
আমি পূর্ব বাংলাদেশে যেহেতু আমি এটা গত চার বছর ধরে শুরু করেছি এবং পেশেন্টদের প্রকার এত বেশি ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি বিভিন্ন ক্রনিক ডিজিজে এবং সামনে অনেক কাজ করা আছে সো আসলে কাজ করার শেষ নেই কিন্তু স্ট্যাম সেল অ্যান্ড রিজেন্টিভ মেডিসিন বায়োলজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড নিউ নিয়ার ফিউচার জেনেটিক আমি চাই না ওই পর্যন্ত আমি যেতে পারবো কি না যতটুকু পর্যন্তই আছি অতটুকু পর্যন্ত আসলে কাজ করার শেষ নেই রোগীকে ভালো রাখা যায় একটু সময় দিয়ে রোগী দেখে রোগীর সমস্যা বোঝে এবং বায়োলজিক্যাল এজ এবং কোষের কার্যক্ষমতাকে বুঝে রোগীকে ট্রিটমেন্ট করলে প্রত্যেকটা ডিজিজ প্রত্যেকটা পার্টকে টাচ করে অ্যাপ্রোচ করলে দেখা যায় যে একটা রোগীকে অনেক দিন ভালো রাখা যায় কারণ আমার কাছে অনেক হেল্পলেস রোগীরাও আসেন বিভিন্ন ডিজিজ নিয়ে সো তখন মনে হয় যে ওনারাও চেষ্টা করেন ডক্টররাও চেষ্টা করেন কিন্তু কোথাও আমাদের একটা গ্যাপ হচ্ছে যেই জন্য আমরা আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দেওয়ার পরও রোগীদের সাথে কোঅপারেশন পাচ্ছি না বা রোগীদেরকে আমাদের ব্যস্ত দিতে পারছি না সো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সব রোগীদের কোঅপারেশন অবশ্যই কামনা করি এবং একই সাথে কামনা করে অনেকের কাছে মনে হয় যে এটা একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ ইটস নট ডিফারেন্ট আপনারা প্লিজ একটু বাইরের দেশে যান দেখেন প্রত্যেকটা হাসপাতালে এখন রিজেনারেটিভ মেডিসিন ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন এই বিভিন্ন নামে একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে খোলা হচ্ছে জাস্ট বিকজ ওনলি কনভেনশনাল মেডিসিন ক্যান নট হাব সো ওনলি রিজেনারেটিভ মেডিসিন ক্যান নট অলসো হাব আমাদের ইন্টিগ্রেটিভ ওয়েতে কাজ করতে হবে আমাদের খুব কমন বাংলাদেশের মানুষের প্র্যাকটিস বাবন গ্র্যান্ড হাসপাতালে যাওয়া ব্যাংককে সেখানে কিন্তু এরকম একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে আছে সো বাংলাদেশে উই আর ব্লেসড উই হ্যাভ স্টার্টেড ইট অলরেডি ফর ফোর ইয়ার্স কোভিডের জন্য আমরা একটু মানুষের কাছে অতটা রিচ করতে না পারলেও প্রচুর মানুষ কিন্তু এর আন্ডারে চলে এসছেন ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন ভালো হচ্ছেন এবং ক্রনিক ডিজিজ যেগুলো আমি বললাম ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন হাই কোলেস্ট্রোল জয়েন্ট পেন ফ্রোজেন শোল্ডার সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স মেয়েদের থাইরয়েড সমস্যা এই দেন আলসাইমার্স বা ক্যান্সার যেখানে আসলে একদম অনেক কিছু করার থাকে না রিজেনারেটিভ মেডিসিন বায়োলজিক্যাল মেডিসিন উইথ কনভেনশনাল মেডিসিন অল টুগেদার উই ক্যান ডু মেনি থিংস ফর আওয়ার পেশেন্টস সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ফলো আওয়ার অ্যাডভাইসেস আর এইসব রোগীরা আমার অ্যাডভাইস শুনে ভালো আছেন অনেকেই মেসেজ করেন এখন আমার চার বছর আগে রোগীও এটা খুবই আমার কাছে ভালো লাগে আমার চার বছর আগের প্রথম যখন রিজেনারেটিভ মেডিসিন হেলথ স্পেশালাইজড হিসেবে রোগী দেখা শুরু করেছি সেই রোগীদের সাথে এখন আমার কমিউনিকেশান আছে তাদের সাথে এখন আমার ফলো আপ আছে তারা এখন ভালো আছে অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ খুব অ্যাকুইট কোনো কন্ডিশান ছাড়া এবং তারা ভালো থাকতে চান এবং তারা আরও অনেক কিছু জানতে চান জানেন এবং নতুন কিছু আসছে কি না বোঝার চেষ্টা করেন সো রোগীদের মধ্যে অনেক অ্যাওয়ারনেস কিন্তু তৈরি হচ্ছে আর আমরা ডক্টরও তো চেষ্টা করছি সো সব দিক থেকে আমি আমাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করছি এবং রোগীদের কোঅপারেশন কামনা করছি সো দেশের বাইরে অনেকেই প্লেন ফেয়ার অ্যাকোমোডেশন ফেয়ার খরচ করে আধুনিক চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন যদি প্রয়োজন হয় যেতে হবে অবশ্যই যাবেন তবে আপনারা যদি নিজেরা সচেতন থাকেন তাহলে কিন্তু চিকিৎসা করার অনেক কিছু আছে কিন্তু আমরা আমাদের ডক্টরদের যেটা চাওয়া সেটা হচ্ছে আপনারা অসুস্থ না হোক যেটা আপনার এজ লিমিটেশন আছে আল্লাহ তালা করে দিয়েছে সেটা তো অবশ্যই আপনি বেঁচে থাকবেন কিন্তু সেটা সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এটাই করছে রিজেনারেটিভ বায়োলজিক্যাল মেডিসিন কম্বিনেশন অফ কম কনভেনশনাল মেডিসিন আমাদের যে মেডিকেলের এক্সিস্টিং নলেজ আমরা এতদিন ধরে গ্যাদার করেছি এম বিপিএসের সেটার সাথে এই আধুনিক যে শাখা মেডিসিনে এটাকে যদি যোগ করতে পারি তাহলে কিন্তু একজন ডাক্তার হিসাবে রোগীর কাছে সার্থকতা অনেক বেশি আমি মনে করি এবং আমি পাচ্ছি আশা করি সব ডক্টরে পাবেন ইনশাল্লাহ এবং রোগীরা অনেক বেশি এগিয়ে আসছেন সো বুঝতে বোঝার চেষ্টা করছেন আসলে যে ডিজিজ ফ্রি থাকাটা কতটা জরুরি সমাজের উপর বার্ডেন হয়ে না থাকাটা কতটা জরুরি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে ঈদের পরে আপনাদের বেশি সময় নিব না এতটুকুই লাইফে থাকলাম এবং আপনাদের অনেক কোয়েশ্চেনের কারোরই আনসার দিলাম না বিকজ আজকে আমি নিজেই আমার নিজে অনেক ইনফরমেশান দিলাম তবে হ্যাঁ যাদের কোয়েশ্চেন আছে করে রাখবেন আমি ইনবক্স করে দেব থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি অ্যান্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ রিজেনারেটিভ মেডিসিন ক্রনিক ডিজিজেস যাদের আছে তারা দেরি না করে অবশ্যই আধুনিক মেডিকেল যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেটার আন্ডারে চলে আসার চেষ্টা করবেন ইন্টারনালি সুস্থ থাকবেন এক্সটার্নালি সুস্থ থাকবেন এবং সুস্থতায় আপনাকে একটা স্বার্থ সুন্দর জীবন দিতে পারবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইয়ে তোমার